puolistunut. Tällä kertaa tattataan kuinka valoa teistä selvittyy ja tuotetaan vähän meidän ruiskutuskarusta. Follow Farmer Suomi, edustusjoukkue. Korje pyy peltopäivä. Täältä löytyy korkepyyn kuuluisa he kuoppa. Kaikki mikä näkyy on mun. Täytyy kyllä ruottalaisten kasvustosta sanoa, että kovat on kasvustot, ne on lähes Pohjanmaan taso. Aika lailla välillä kuivuus vaivas, mutta nyt sataa. Monta kertaa sateet kiersi, mutta nyt sitä tuloa. Tämä on miljoona saare. Ei meille, mutta koko valtakunnan elinkeinolle. Antaa tulla vai? Ruiskutuskaluston osalta me poikataan valtavirrasta sen verran, jotta meillä on nostolaita kiinnittäinen ruisku, tää Amazonen 1501 La Super S puomilla. Hinnottavan ruiskun kiistaton etu olisi isompi vesimäärä ja vähän helpompi kykkettävyys raktorin perä. Vastaavasti nostolaita ruiskua puoltaa hiukan näppärämpi nurkkatyöskentely ja pienemmät tallaustappiot. Ja on siinä kokonaispainoakin vähän vähemmän. Vesimäärä on pienempi ja ruiskun oma painosta puuttuu vähintään pari tonnia. Suorituskykyä me ollaan paikattu sitten tuolla tonnisella etusäiliöllä. Se on tehty kasin vanhasta ruiskusta eli tuhannen litran pönttö ja siinä runko on tehty uusiksi vähän matalammaksi ja täältä löytyy melkein se Paras ominaisuus täällä. Tänne mahtuu useita kymmeniä litroja kasvinsulaineita mukaan. Meidän varsinainen erikoisuus on sitten täällä. Tässä on tällainen vanhasta OVR-autosta sen säiliön puolikkaasta tehty vesisäiliö, mikä on käytössä muun muassa salaojien huuhtelus. Siihen on tehty vähän normaalia pidempi aisa, jos on muotoiltu oikein, niin se pystyy olla tuon ruiskun kanssa peräsi yhtä aikaa. Sen runko on omaa valmistetta ja täällä on pieniä yksityiskohtia, muun muassa automaattijalka. Se lukittuu yleasentoon ja pääsee väistämään esteitä vapaasti. Säiliötilavuutta tässä on 6000 litraa, vaikka tuosta ulkonäöstä ei sitä uskoa, joten 9000 litraa kulkoo sitten yhteensä vettä mukaan, jotta siinä voi jo useammalla eri seoksella ruiskutella aika paljon, kun lähtee tuonne kauimmaa sille lohkoon. Pellolla ei kannata tehdä mitään turhaa. Parahiten kasvisuojelun onnistumisen voi todeta nollaruuruusta ja niitä kannattaa jättää joka ruiskutuksessa, joka lohkolla. Tästä löytyy kakkoskierroksen nollaruutu. Meraksi puuttuu siitä. Täysin välttämätön käsittely. Tuonnepaa löytyy ykkösruiskutuksen nollaruutu. Siinä torjuttiin vain rikatti ja se sai juuriston vahvistukseen kevyen trinexapakin, niin sitä ei tässä vaiheessa sinimällä huomaa. Täältä löytyy kolmannen säätäjän ruutu. Tähkien asennosta näköä, jotta sääde puuttuu. Se on melkein pystys. Lakoa on hiukan tuolla ja tuolla. Tää on puintihin mennessä nurin vielä täysin. Kertoo sääteiden tarpeellisuudesta. Silloin kasvu on vahva. Tää on siis Predohra, minkä lakoprosentti on nolla. Laikeluettelos vieläkin. Nelosruiskutuksen nollaruutu on tässä. Eli se on kukintoruiskutus. Se ei näy vielä. Mutta se näkyy kyllä myöhemmin. Kasvusta näyttää muuten kivalta. Täällä on tiheyttä, lehdet on terveet, satopotentiaalia on paljon. Tältä kasvukaudelta kotiläksynä tuleville kasvukausille on ainakin se, miten paljon hyvä hernekasvusto pystyy sitomaan täysin käyttökelpoista typpiä tulevalle kasvukaudelle. Tämän lohkon lakoprosentti on varmaan 70. Ja 
tämän vierestä löytyy lohko. Täysin sama maalaji, samat toimenpiteet, mutta esikasvi kaura. Lakoprosentti noin viisi. Valtaosa meidän kauroista on aika myöhäistä avenueta. Ne kesti helteet hyvin. Tämä on se taas tosi aikainen perttukaura. Tässä on tiheyttä ihan hyvin. Kasvusto on jämäkkää. Siellä on yhteyttävää pintaa paljon, mutta helteiden kestos on iso ero avenueen, eli näitä aportoituneita jyväaihioita näkyy täällä jonkin verran. Sitä ei avenue soo. Musta tuntuu, että varsinkin meillä kun kasvurytmi on tosi kova, niin näillä aikaisilla kauroilla herkimmin tapahtuu sitä, että kaura ei ole yhtenäkään päivänä tyytyväinen ja se jättää jyviä silloin pois. Myöhäisellä kauralla on paljon isompi aikaikkuna siihen, että voi olla se hyväkin päivä. Ollaan täällä ruisvehenä lajikkeiden rajalla, eli tätä paikkaa joskus keväällä tarkkaaltihinkin. Oikealta puolelta löytyy orinoko ja vasemmalta kapriisi. Ja orinoko, molemmat oli seerti siementä, mutta orinoko peittaamaton ja sehän meinas talavi vieressä niin siihen. Se on paikannut itsensä, kyllä täytyy niin kuin hämmästellä ruisvehenän kykyä paikata. Eli puuttuuhan tästä tiheydestä. Siinä on sanomista, mutta niin niin. Tämähän on, tämä on ihan hyvä, kun taas sitten tämä kapriisia, niin mulla nyt ei ole ruisvehnä silmää, mutta tämä on kyllä tosi vahva. Kasvusto on terve ja se tulee tuu normaalisti ja korreen säätely on onnistunut sillä tavalla, että tuplapaikat on nurin muuten pystys, eli se on aika hyvä. Puinnin jälkeen nähdään, että se tapahtuu. Joskus voi käydä sitten näin. Ja tehdään nämä kasvinsuilutyöt kollegan kanssa yleensä tasan ja kommunikaatio pelaa yleensä hyvin. Tähän on ajettu edellisen säiliön loppu. Unohdin kertoa, että tämä osa lohkosta on ajamatta. Yksi ääri kolmesta puuttuu. Ei ole horan tältä kuulu näyttää. Mutta tältä kuuluu. Otetaan opiksi. Seuraavassa jaksossa puirahan. Saa nähdä, onko hylvetty syysviljojakin jonkin verran. Nähdään sitten. Heippa!